Hier omheen allemaal gezonde dingen. Oh ja. Er staan ook pannenkoeken op het menu. Ik haal de truc van vorige week weer uit de kast. S ochtends vroeg rennen. Toen dacht ik echt, Loor, waar ben je nou helemaal mee bezig? Waarom moet je nou zo nodig hardlopen? En het is maandag. En maandag is... Mike dag! Yay! Yay! Ja, het is een wat anders begin dan normaal. Uh, want ik kwam hier aan. En uh, ja, ik weet niet wat er gebeurde, maar er waren wat traantjes. En uh, gedoe in mijn hoofd. En toen zei Mike, weet je wat, Loor, we gaan gewoon even een stukje lopen. Dus we hebben net samen een stukje door het bos heen uh, gehopst. En uh, nu weer terug en daar zitten we nog even te kletsen. En uh, dat is ook wel een keer oké. Okay. Elke keer, je moet het bewijzen, uh, is zo'n enorme druk die je zelf niet bij jezelf moet op gaan leggen. En soms ook moet laten gaan en ook durven te zeggen, oké, okay, het is nu even te veel, laat me maar even. Ik ga het even incasseren en, uh, en, dan, en dan komt het wel weer. En daar zul je mee moeten dealen. En, uh, maar maak er geen groot probleem van. Dat is, dat is de les die ik je kan geven. Hoe vervelend en hoe moeilijk dat ook is. Want elke blessure, en dat is ook bij een topsporter, het is echt verschrikkelijk als je op de goede weg bent. En je wordt elke keer weer onderuit gezaagd. En je kunt er zelf niks aan doen. En dat, uh, dat is mentaal een enorme training. En daar zitten we ook in. En ja. dat is ook onderdeel van het hele proces. Nou, dat is. <laughs> en trots zijn ja, het is, op wat ja, je doet. En trots zijn, inderdaad, ja. En dat is soms even moeilijk, maar uh, nu gaat het alweer. Waar ik nou toch weer ben beland. <laughs> ik ben een heel lang fan van een bepaald uh, lingeriemerk. Ze dus zeiden, goh, we een presentatie. Kom even gezellig langs aan de loop met een ontbijt. Moet je kijken. Hier omheen allemaal gezonde dingen. Oh ja. Er staan ook pannenkoeken op het menu. En dat ga ik wel eten natuurlijk. Vanmiddag hardlopen, beloofd. Zo, weer thuis. Het was met feestje wel hoor. Lekker gegeten, best gezond. Uh, iets met een soort uh, kwarkje en een half... Nou, heel verantwoord pannenkoekje met graan. Was niet zo heel lekker ook daardoor. Maar goed, uh, geweldig genoten verder. En de, de chocoladetaartjes en dingetjes die heb ik gewoon lekker laten staan. Braaf hè. Want ik merk dus aan mezelf dat... Uh, tuurlijk neem ik af en toe wel iets lekkers nog steeds. Tenminste iets, iets ongezonds. Um, maar daar wil ik er wel volop van genieten. En dan als ik in zo'n hele groep ben, dan denk ik... Ja zeg, ik ga hier niet uh, chocola zitten eten. Want dat vind ik zonde. Want dan ben ik veel te veel met andere mensen bezig. Maar goed, uh, weer thuis dus. En meteen weer aan de slag in mijn studiootje. En eigenlijk, het is dus vandaag woensdag. Ik zou dus vandaag moeten sporten. Want vrijdag zie ik Mike weer. En er moet natuurlijk net weer even een dag tussen zitten. Dus ik moet gaan rennen. Maar ja, um, de oppas gaat zo weg. En uh, dan moet ik uh, de jongste natuurlijk even entertainen. Hoe ga ik dat nou weer doen? Ah, planning is everything. Oh, dit is altijd zo'n fijn moment. Het moment dat ik het drukke verkeer van de stad achter me laat. En zo heerlijk, kijk, het bos in ren. Maar het is geen woensdag meer. Het is ook geen donderdag. Het is vrijdag. Sorry, ik ben er gewoon niet eerder aan toegekomen om te gaan rennen. Het lukt me gewoon niet. Qua dagdeling, qua energie. Dus ik dacht, ik haal de truc van vorige week eruit de kast. S ochtends vroeg rennen. Dus here I am. In het bos, vrijdagochtend. En het gaat wel lekker. Weet je wat het is? Als je nou ochtends al rent, dan heb je niet meer de rest van de dag het idee dat je nog iets moet van jezelf. Dat je iets wil. En dan raak je niet gefrustreerd als je niet naartoe komt, want je hebt het maar alvast gehad. En bovendien profiteer je dan dus gewoon de hele dag van alle blije stofjes die je aanmaakt in je hoofd. Nou, je moet niet letten op de tijd, want ik heb tussendoor dus gewandeld. Maar... Uh... Vijf kilometer in de beentjes. Ik heb zo'n sportief dagje. Ik keek net op mijn horloge en ik dacht, kijk, kan je het zien? 12.000 stappen ruim. Nou, ik ben helemaal trots op mezelf. Want na het hardlopen van vanmorgen ben ik vanmiddag ook nog een stukje met de hond wezen wandelen. Dus ik dacht, weet je, um, tijd om even te relaxen. Mezelf te verwennen. Dus ik ga lekker in mijn jacuzzi liggen. En ik heb dus voor het eerst sinds, ik denk 17, 18 jaar zoiets, heb ik dus weer een bikini gekocht. Omdat ik het wilde. Ik had... Uh, een jaar geleden ook een bikinietje gekocht om even te vloggen van zo ziet mijn lijf eruit voor het sporten. Nou, het gaat allemaal minder hard dan verwacht. Uh, maar ik, ik heb nu dus voor het eerst een bikini aan en ik denk, ja, ergens wil ik dit wel laten zien in mijn vlog. Maar uh, ja, ik weet niet of ik het wel durf. Ik wil bijna zeggen, ken je dat? Maar waarschijnlijk ken je het niet, omdat jij natuurlijk niet zo gek bent om alles... Uh, in je vlog te gooien. Oké, okay, nou goed, ik, uh, ik laat het bovenstukje zien, ja? Nou, kijk, oh, bovenstukje. Ja. 
spannend. Ja, en in, in theorie gaat mijn buik dus deze zomer voor het eerst sinds... Nou ja, 17 of 18 jaar had ik net vastgesteld. Voor, gaat die buik voor het eerst dus zon zien. Nou, dat is gek. Volgens mij uh, schrikt mijn buik zich helemaal een ongeluk. Maar goed, dat, dat zien we dan alweer. Zover is het nog niet. Het is gewoon een bewolkte dag. Maar ik ga dus thuis uh, in de tuin lekker in de jacuzzi liggen. In mijn nieuwe woe, bikini. Kijken hoe het voelt. En weet je, waarschijnlijk over uh, een paar weken dan voelt die bikini gewoon zo goed. Dat ik gewoon huppelend over het strand van Terschelling dartel. Of zo. Of niet? <laughs> Oké, okay, genoeg gekletst. Ik ga bubbelen. Nou, 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 nou. Ik had al gisteren hard gelopen. En ik was ook nog uh, met de hond uit geweest. Ik ben ook nog flink eind gelopen. Nou, dat was niet zo goed. Want ik uh, kom net terug uh, van het shoppen met mijn uh, jongste dochter. En ik heb dus uh, ook best wel weer een eind gelopen. En dus met zware tassen geshout. Nou, man, man, man. Ik heb zo'n last van uh, ja, mijn voeten vooral eigenlijk. Niet eens zozeer mijn knieën, maar vooral mijn voeten. En die stomme hielspoor. Dat helpt dan ook niet hoor. Dus ik bedacht me echt, hoe suf is het dat ik zoveel ben gaan sporten en doen uh, om me fit te voelen. En dat als ik dan een keer met mijn dochter de stad in wil, dat ik me dan alles behalve fit voel na afloop. Toen dacht ik echt, Loor, waar ben je nou helemaal mee bezig? Waarom moet je nou zo nodig hardlopen? Dus misschien moet ik iets anders gaan zoeken wat ik ook leuk vind of wat ook uh, effect heeft. Wandelen is het niet voor mij, dat doe ik al genoeg met de hond. Uh, zwemmen, ja. fietsen, ja wat dan? Daar ga ik eens even over nadenken de komende tijd. Wat dan? Want Loor gaat door, hoe dan ook. <laughs> maar met wat? En toen was het ineens alweer zondagmiddag. Nou je ziet het goed, ik zit weer lekker in het bubbelbad, in de tuin. Ik zit nog steeds te dubben over wat ik, uh, wat ik zal gaan doen. Weet je wat het is? Ik ga gewoon lekker op een doel. Uh, ik, ik, ik moet uh, roepen dat ik aan iets meedoe of me ergens voor inschrijven en dan, dan ga ik ervoor. Ja, zo gaat dat bij mij. En uh, mezelf voornemen om elke dag een stuk te wandelen of elke dag een stuk te fietsen, dat, dat werkt gewoon niet voor mij. Ik heb gewoon keiharde motivatie van buitenaf nodig om mijn uh, doelen te halen. Want ik wil nog steeds fit en sterk worden, maar ik geloof niet dat een kwart triathlon nu the way to go is. En dat is jammer. En daar heb ik afgelopen week een beetje afscheid van genomen van dat doel. En dat is, uh, is oké. Okay. En weet je, ik vind uh, sporten uh, helemaal top. Dat heb ik echt wel ontdekt. Maar ik vind wel dat als uh, het sporten ervoor zorgt dat je gewoon de dagelijkse dingen niet meer kunt doen. Omdat je uh, te veel pijn hebt of uh, last blijft houden van bepaalde blessures. Ja, dan moet je er maar gewoon wat anders gaan doen, toch? Dus, um, nou goed, ik zit er nog een beetje in het marineren. Of lekker in mijn eigen soppie gaar te koken. <laughs> Snap je? Dus, uh, en dat soppie heb ik nu even verhaald voor een bubbelbad. Beter. Toch? Tof dat je weer keek. En tot volgende week. Ja, ik ga gewoon door hoor. <laughs> Bye.